Unterseite noch ein Rumänien. Der erste Eindruck ist gut, die Zoll ist gut gegangen. Sie sind zwar ein wenig gut. Sie sind ein bisschen Ja, ein paar Löcher in der Straße. Jetzt sind wir bereits drei Monate unterwegs und sind aus der Ukraine nach Rumänien eingereist. Jetzt geht es auch mal wieder weiter in die Berge, wo wir per Zufall auf dem Brisolpass an einem Volksfest gelandet sind. Weiter geht die Fahrt bis auf Borsa, wo wir in den Karpaten wieder ein paar Wanderungen haben gemacht haben. Es ist morgen am 4. glaube ich, 6. Ist es ein bisschen früh, oder geht's? <lacht> ja, es ist schon gerade ein bisschen früh. Vor allem, wenn wir noch nicht so viel geschlafen haben. Und wir machen zwei Tage in einem Tag. Darum haben wir uns jetzt mit dem Taxi lassen. Ich kann die eine Richtung bringen und wir sind auch früh los. So, wir sind ein auf dem abenteuerlichen Weg. Es ist zwar im Reiseführer hat es schon geheißen, also im Wanderführer hat es schon geheißen, wir müssen den Fluss warten. <lacht> Aber wir haben das natürlich auf die leichte Schulter genommen. Übrigens morgen am 7. Uhr, das ist nicht irgendwie am Mittag. Leider haben wir ein bisschen Pech mit dieser Wanderung. Aber es ist noch cool, hier so, wie es der Nebel da hoch zieht. Es sieht fast aus wie bei einem Zeitraffer-Video. <lacht> genau. Leider, also wir sind schon wieder am Abstieg. Wir haben leider überhaupt nichts gesehen. Es war stockdicker Nebel gewesen, oben. Jetzt tut es ein bisschen auf. Es ist sogar ein bisschen Sonne. Juhu, Sonne! <lacht> Aber äh, ja, hat sich gleich gelohnt. Weiter unten war ist, ist, ist besser. Gewesen. Wenn man etwas sieht, ist es einfach gerade hier oben ein bisschen. Pas ma mère, je sais que ce sera dur, mais c'est dans ma nature, et puis j'ai 17 ans. J'ai un bon protecteur, un qui m'a tout en lieu de travers, et puis j'ai mon talisman. Quand je reviendrai, s'il faut que je revienne, je ne serai plus le même, je serai un peu plus grand. Car j'aurais, j'aurais tenté ma chance C'est là que la vie commence, tu l'as dit si souvent J'aurais été voir de l'autre côté de la rive Vu comment les autres vivent, s'ils sont au courant 
que nous on existe Qu'on caresse les loups Qui chassent même avec nous De temps en temps Et je veux savoir Comment elle taille la pierre Où passe-t-il l'hiver Et le printemps Et puis je veux leur dire Avec les mots de leur langage Que j'ai le goût du voyage Et que j'aime les gens Le cuir, comment tremper dans l'urine, il devient blanc. J'espère faire l'amour avec beaucoup de femmes. Jetzt ist er abgekehrt. Komm jetzt mal hier. Un peu plus loin, cherche d'autres humains, d'autres campements. Ne pleure pas ma mère, je sais que ce sera dur C'est dans ma nature, et puis j'ai 17 ans Nach der schönen Stadt Brasov machen wir einen Abstecher zu einem ganz speziellen Naturspektakel. So, wir wären hier im Schlammvulkangebiet im Osten von Rumänien. Wie heisst der Vulkan? <lacht> das ist so <lacht> so oder irgendwie so etwas. Und es ist wirklich noch beeindruckend, wie es hier überall rumblubbert. Es ist eine ganz schöne Landschaft drin. Also es ist eine, eine exklusive, ein exklusiver Ort. Ein bisschen reinlegen. Ja, die Marisa tut jetzt ein bisschen reinlegen. <lacht> so ein Spa-Bereich könnte sie noch machen. So viel jetzt sind wir noch an keinem Tag gefahren. Wir fahren vom Osten bis ziemlich im Westen von Rumänien, wo wir dann wieder gehen, gehen wandern in den Karpaten. So, wir haben eine schöne Hauptstraße zum Fahren. Ich bin am Firma und Maris ist am Fahren. Also, Stefan muss noch ein bisschen Fahrlehrer spielen, meistens. Please no, don't 
inzwischen sind wir wieder ein bisschen gegen Osten gefahren, sind jetzt in der Mitte von Rumänien und gehen wandern bei den höchsten Bergen des Land. Maris ist da gemütlich in ihrer Sonnenbrille und Sonne mit coole Musik. Hinten dran sind sie am Umbauen. Kannst du noch etwas sagen? Ja, später nehme ich noch ein Bierchen. <lacht> Und die Aussicht ist eigentlich toll schön. Morgen gehen wir eine sechsstündige Wanderung machen, 1000 Höhenmeter, glaube ich, auf den Gipfel vielleicht. Wie heißt er? Negoyu. Negoyu. Und jetzt sind wir auf 1500 Meter und der Gipfel wäre auf zweieinhalb. Wir wären wieder mal auf einer Wanderung mit Bari. Die Story ist die, wir sind auf einem Dreitäger, also nicht so weit, aber einfach zweimal übernachtet. Und in der Hütte hatte es einen Hund. Und heute Morgen ist der Hund einfach mit uns gekommen, wieder ins Tal runter. Inzwischen sind wir 700, 800 Meter weiter unten. Wir haben versucht, zu verscheuchen mit Stecken, mit Steinen zu ihm werfen und nicht zu verjagen. Und er geht einfach nicht weg. Wahrscheinlich haben wir jetzt paar die ganze Zeit bis zum Campen noch. Dann müssen wir schauen, was wir mit ihm machen. Das ist auch nicht schwierig. Ein bisschen, einerseits ein bisschen schade, weil sie wahrscheinlich gefuhrt werden und jegliche Scheu verloren haben. Aber für uns ist es natürlich gleich cool, dass wir so nach dem Berg sehen können. Er hockt einfach schön am, am Strassenrand, wartet wahrscheinlich, bis jemand kommt und er fuhrt. Ein bisschen kratzen. Es ist ja schön, er sieht ein ganz schönes Fähle. Du bist der Hocket. Am Start. Jetzt schlaft er so ein bisschen. Oh. Heute haben wir einen schönen Tag in Bukarest. Zuerst haben wir einen Corona-Test gemacht für die Grenze auf Bulgarien. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir nie in einen Beiz reinkommen. Geschweige denn in eine Bar, für irgendein Bier zu trinken. Es ist nicht 3G wie in Österreich, getestet, genesen und geimpft oder so. Wir werden ja getestet, sondern 
es dürfen nur noch Geimpfte in die Restaurant rein. Da bleibt uns halt nichts anderes übrig als McDonalds, weil wir dort auf das WC müssen, wo wir sonst nicht mehr in den Beiz rein können. Und Bier aus Büchsen. Das ist ein bisschen schäbig. Das wäre unser Corona-Tag heute. Sagst du nichts dazu zu diesem Tag? <lacht> ja, es war so, wie es war. Es war ein bisschen doof, aber... Zwei Stunden um gesäckelt für ein WC zu suchen. Und darum haben wir jetzt McDonalds Food. Und äh, das ist noch eindrücklich, das ist eine äh, extrem grosse und äh, hohe Höhle, die eben so Löcher drin hat. Probieren wir das mal zu filmen. Also wir sind übrigens in Bulgarien seit einer Woche. Da ist der Eingang der Höhle. Und wenn wir jetzt hier rauf gehen, ist leider grusig Wetter. Da sieht man, dass da oben so riesen Löcher sind. Also sehr, sehr beeindruckend. Pause vom Reisen und machen wegen dem ein Haussitting mit drei Hunden im schönen Bulgarien. Das ist unser erster Spaziergang alleine mit den Hunden. Die älteste Dame ist immer ein bisschen hinten drin. Das war ein bisschen das Zeug, bis sie alle mitgekommen sind. Aber ich glaube, langsam kommt zu der vierte Hund. Das ist der vom Nachbar, der keinen Auslauf hat. Das schleppt man halt jetzt auch immer mit. Was meinst du zur heutigen? Ja, es ist noch eh. Ein so, wir werden wieder mit den Hunden. Normalerweise säckeln sie alle davon und drei Stunden später kommen sie wieder hin. Sie kommen. Etwa sie sind eine halbe Stunde. Jetzt ja, sind. knapp eine halbe Stunde fort. Wir haben schon gedacht, dass sie wieder mal passiert. Dass wir ohne Hunde laufen Hey, Hallo, wo seid ihr jetzt? Was seid ihr wieder gewesen, der Pajas? Wir 
Wir fahren gerade weg von unseren sechs Wochen Haussitting. Das hat uns jetzt noch gerade eingeschnitten. Ein bisschen Wehmut und ein bisschen Freude beides zusammen. Es war eine coole Zeit. Super, es hat uns gefallen. Ein bisschen anstrengende Hunde, aber Liebe. Aber jetzt sind wir auch wieder fit für mal etwas anderes, mal etwas ein bisschen weiter, wieder mal etwas zu sehen. Und ein bisschen wärmer in Gefilde, als wir hier sind. Lurking like a troll under the bridge Between your heart and your swing 